。安振宇，平安在哪里？别把我当成小偷。我是平安的亲生父亲，我有权利跟他在一起。更何况你不是没有时间照顾他吗？那我和顾娜是帮你照顾他几天而已。平安在哪？我去接他。等你爸爸好了，我会把他送回去。才半天不见，想叔叔没有？有、嗯。老师，谢谢你啊。不用谢。老师再见。再见。别，我看看，手里拿的是什么呀？今天老师教我们做会许愿的纸鹤，我想送给外公。祝外公快点好起来。你能带我一起去看外公吗？好。上车。小区，我为什么这么命苦？都是那个死老张，死老张，死老张，你快点给我出来！死老张，死老张，死老张啊！你的良心是不是被狗吃了？竟然骗我岳父，他现在还在医院，你知不知道？你你干什么呀，老徐？他怎么了啊？我这几天有事外出没带电话，一回来都是你的留言，说老徐出事了。老徐他怎么了？你别再说谎了，我不会相信你。你快说，你跟那个骗子对他做了什么？哎呀，你冤枉死我了！我都是按照老徐说的话去做的呀。谁是老徐？就是你岳父啊。我岳父？他说什么？他让我去找到那个骗子，我好不容易找到了，他又让我去跟他见面，谁知道这个骗子？居然说可以还钱，他还主动约我们俩去见面，这样老徐就亲自去赴约了。等等等等等等等等等，等一下，你说找到那个骗子，后来还能约好了见面，哈哈哈哈哈哈！你当我小学生吗？天地良心，我说的都是真话。好，好，好，好，我来接平安的。平安呢？哎，妈来接你了。平安，这还没有带平安回来。你们把平安藏到哪儿了？平安，平安真的没回来，愿意找就找吧。我不会让你们趁机带走平安的。我好心帮你照顾平安，你却说我别有用意，还跑来我们家大吵大闹的。你这就是感谢我的方式。你们在我不知情的情况下带走了平安，再不交出来，我就要报警了。你报警吧。你说如果平安不愿意跟我回来，我带他回来吗？更何况他在我们家生活的特别开心。我录的这个影片就是证据，你要不要看一看？这都是你设计好的，我能相信吗？你相不相信没关系，法官信不就行了？你要报复就报复我好了，你可不可以放过平安，远离我的家人啊？我哪有你那么坏呀、啊？你才是不择手段，为了报复振宇，竟然破坏我们夫妻感情。你不放手平安，就是想利用平安得到所有的一切吧？是，为了平安，我什么都做得出来，因为他是我儿子，我要保护他。如果你不把他交出来，我就待在这里，永远都不离开。好啊，那你想喝点什么？外公，平安许愿，祝外公身体健康，长命百岁。哎呀，哎呀，我们平安可真是乖呀。怎么会说出那么棒的话呀？啊，叔叔教我的。嗯，就是因为平安聪明，教什么一教就会，一学就会。哎呀，真是的，我那个女婿啊，连话都说不清楚。真没想到这些日子
，是你们一直在照看着平安，真的麻烦你们了，不好意思啊。哦，对了，韩总，我姐没有跟你联络吗？她不是说要去接平安吗？没有啊，是不是她找我的时候错过了？要不你们给她打个电话？不，亲家母，还是您打吧。这徐莹啊，我爸她觉得平安会打扰我们，要把她带回去。这样一来，不是耽误你们照顾亲家公吗？你这意思是让平安在你家多住些日子？啊！啊，哎呦，那真的不好，真的不能再麻烦你了。您看您这话说的，平安啊特别可爱，住在我们家里呢，给我们带来很大的安慰。你也知道，我和娜娜一直想要孩子。那行吧，那把电话给我，我给您打。妈，哎，喂，莹莹啊，你人在哪儿呢？韩总带着平安到医院来看你爸爸了。他们在医院。啊，对呀、啊，韩总说怕找不到人，让我跟你说一声。而且人家把平安带的可好了。你大可放心，呃，就让平安在他们家多住两天吧。啊，叫他们先留在医院，别让他们离开啊。哎，莹莹，千万别让他带走平安。哦。真的不好意思，还得请您多留一会儿。莹莹她说好久没有见到平安了，想她了。啊，没问题。平安也想妈妈了是吗？嗯。哎呀，也不知道我们平安哪来的福分，居然能受到你们夫妇的喜爱。平安就像是我儿子，我当然要好好疼了。嗯。大姐，听小慧说，今天医院开了病危通知单。没事吗？妈，小慧，今天怎么样？哎，老婆，老公，没事没事，没事没事，爸一定会没事的。平安，没事。韩振宇，你知道你在干什么吗？你真的是为了利益，什么事都做得出来。我受够了你用这种教训的口气来跟我说话，莹莹。如果你不想听我解释，那我走就好。我想知道我爸晕倒的真相。据舅妈说，你爸是晕倒在舅妈家门口。他为什么会去他们家，而且晕倒在他们家门口？只能是他要去找舅妈，去把事情问清楚。高兴，我什么都没做，反而对你们真的很抱歉。你说我爸是从里面走出来的？啊，不对不对，我说错了，哎，不是从里面走出来，是在大门外。你的过错，我不想让你的父亲母亲为你来承担。听说你爸爸进了家护病房了，现在情况怎么样？已经脱离危险期了。太好了
。妈，我爸昏倒的那一天，你们是不是见过面？见过，见过。你爸爸昏倒的那一天，我刚好从公司下班回来，我看见他昏倒在我们家大门口。怎么了，孩子？怎么突然想起来问我这个问题？你现在怀疑你爸爸心脏病复发跟我有关系，是吗？天哪，这都是些什么逻辑呀、啊？韩振宇也问过我同样的问题。是不是你爸爸病了以后，你给他打了一通电话，他就来质问我了？表哥是因为我妹夫的关系知道我爸住院，所以才来医院看我爸的。所以啊，所以我说你们的关系是很不错的呀。你爸爸病了，你打了一通电话，他马上赶到医院去看他。但今天，你不知道从哪里又从他那儿听了一些乱七八糟的事儿。他随随便说句什么，你就跑过来质问我，妈，爷爷。那么我对你就太失望了。我考虑到你们家现在的情况，我不想在西雨这个问题上继续逼你。现在我明白了，你无所谓，你无所谓了是吧？那好吧，这件事情就不要再多。我以为我是自愿嫁给你的，原来不是。是这样的心，我们的婚姻原来是一场设计好的骗局。不，这是我的决定，我跟你结婚是我自己的选择。你这是是为了平安，我什么都做得出来，因为他是我儿子，我要保护他。如果你不把他交出来，我就带。为了争取平安的监护权，我不得已才这么做的。我不只是为了你来争取平安，也是为了我自己争取做母亲的权利。请问这里的病人，你是说徐喜九先生吗？嗯，他已经转到普通病房了。啊，谢谢。哎，何香。哎，大姐。转到这里也不跟我说一声，刚去加护病房没看到人，还以为怎么了呢？哎，刚刚转过来，没有来得及给你打电话，你放心吧。哎，爸转到这边应该是好很多了吧？总算脱离了危险，但现在还在观察。不过你放心，岳父大人福大命大，很快就会醒过来的。哎，大姐，看来新药的事情你就不用问他了，这药实在太贵了，我没本事，只好让大姐你来付了。嘘，这件事你还没有跟妈跟小慧说吧？当然没有了。先不要说，现在最重要的是爸，你先等爸醒过来再说。OK。妈，爹呀，你来了。昨天本来回家一趟，我就要过来的，可是我睡着了。你也累了
你先回去休息吧，这里有我就够了。哎呀，你爸爸还躺在这儿呢，我回去也睡不着。你要是累坏了，爸醒来会怪我的。对呀、啊。那好吧，那我回去躺一会儿，有什么事儿就尽快告诉我们。嗯，好了。好，我今天休假上班了。嗯，我先送丈母娘回家。啊，行，那就这样吧啊。好，妈再见。你真的是因为听到我婆婆说了什么才会这样吗？不，爸，就算这真的是一场经过设计的婚姻，可是嫁给心雨是我自己的选择，我不后悔。我们需要你，我求你赶快醒过来。快醒过来，好不好？我们都很需要你，你赶快醒来吧。老婆，啊，你们两个是要走了吗？啊，莹莹来了，正好你进去陪陪她。哦，哎，老婆，有没有我的早餐？对呀、啊，我买了好多东西呢。快让我看看什么东西。你好，何娇，大姐。岳父大人醒了，走，哎、走走走走走,走,走。什么？亲家公醒了？大夫，怎么样啊？病人虽然醒过来了，不过还需要多休息，不能太受刺激了。啊，我我知道，我知道，我以后啊要学着像绵羊说话一样，大点声都不敢，绝对不会再刺激他了。好、啊，好，这样子。那谢谢你，谢谢啊，谢谢，谢谢。谢谢,谢谢岳父大人托您的福，我们以后可以听到绵羊说话了。咩咩咩。咩喝点水吧，来。韩振宇是西雨同父异母的亲哥哥，他先跟振宇生下了这个孩子，然后又嫁给了我们西雨。告诉我，这不是乱伦是什么？是什么？老头子，闺女跟你说话呢。哎，你要起来，来，来，再说。男人是谁？你怎么突然想起问这个了？你梦见他了？我问你是谁？爸。是许的表哥。不对，是许与同父异母的亲哥哥韩振宇。对不对？哎呦，老头子，哎呦，我看你是不是病疯了呀？你怎么胡说八道啊你？你胡说八道什么呢？不会，我女儿不可能做这种事。她这么善良、懂事，不可能做出这种没谱的事来。是不是真的？那么，平安的爸爸，那不就是？爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，
我爸的，你先稳定下来。妈说嘛，爸会住院，姐会嫁到张家，都是她婆婆搞的鬼。还有你忘了，姐订婚那天干嘛要逃婚啊？肯定是接到韩总，所以她逃跑的呀。我既然知道这样，你为什么后来还要答应啊？你根本就不应该嫁给西雨。现在放马后炮还有用吗？我看您当时不是挺乐呵的吗？妈，我跟你说啊。姐姐这个婚，你得负一半责任。你干嘛每次都把事情怪在姐身上呢？小辉，你还有你，你干嘛总是装老好人呢？我说是事实，事情就这样。好了，不管怎么样，必须马上离开江家，一天都不要多留。今天马上就走。妈，哎，你干嘛要跟过去啊？你找挨骂是不是？你就让妈好好冷静冷静吧。真是不可思议啊！平安是韩总的儿子，韩总是你前男友。姐，你一定和阿结婚吧？那样看着我干嘛？你明知道姐夫跟韩总这种关系。也知道事情要是揭露出来，一定会天下大乱。但是你还是愿意跟姐夫在一起。我想，除了很爱很爱之外，可能还有什么别的原因啊？西雨只是不懂得表达。其实她比任何人都懂得爱。比起那些只会用嘴说却没有真心的人，她还是值得我珍惜的。对啊，这样善良的人，怎么会有那么可恨的妈妈？我一想到你那个可恶的婆婆，我就恨。对，不说。姐，你到底有什么打算？真的要离开江家吗？唐阿姨出去买东西了，要一会儿才回来。哦，那你哥和你嫂子呢？哥在房间，嫂子出去了。哎妈，你是在做人口普查的工作吗？哎，嫂子回来了。西雨在房间吗？唐阿姨出去买东西了，哥在房间，怎么？你也在做人口普查的工作啊？你带西雨出去一下。看来你们有话要说。你猜对了，美女过来一下。情况算是稳定下来了。平安的身世，是妈告诉我爸的。没错，是我。怎么？你觉得我说了，对你爸爸未免太残忍了，是吧
，这是人命关天的事。我爸的心脏不太好。我当然知道你爸爸的心脏不太好，我根本不愿意把他牵扯进来，那是他自己上了我的门。他指控我，说我就是一个把你们全家又推入不幸的一个凶手。天哪！说句良心话。我没有半点对不起你们家的，可是你呢？你明明知道振宇和西雨的关系，你就不应该跟他结婚的。所以在这件事情上，我和我的儿子，那才是真正的受害者。你就不应该跟西雨结婚，更不应该把这个平安还带到我家里来。这件事情我的确处理的太糊涂，我太急着想补偿平安失去的爱，却没有想到后果，所以妈对我所做的一切我都毫无怨言。不过，我有个请求，请妈放过西雨。放过西雨，什么意思？只要是西雨想得到的。妈总是不择手段的帮他得到，您这不是在帮他，反而把您犯过的错误全部加在他的身上。你就是个疯子，知不知道你现在在跟我说什么吗？你在跟我说什么吗？西雨不是小孩子了，你不可能一辈子帮他做决定。妈。用自己的方式生活，细雨办得到，只是你从来都不相信。妈，不要再用你的爱困住他，把自由还给细雨，答应我。这里拍一张，来，三，二，一，再来一张。回家。哥，你要去哪儿啊？回家。那两个人也不知道谈完没有。哎，你等我一下，我打个电话。应该谈完了吧？哎，哥。过去，徐牧师要去医院看岳父，西雨也要去医院看他。不是，我不是要去医院看我爸，我要离开你，再也不回来了。不要走，让我过去。求你放过我好不好？我已经受不了跟你一起生活了。西雨是老公，徐护士是老婆，一家人要住在一起。你也说过平安是儿子，一家人要生活在一起。但你最后还是讨厌他，把他赶走了。我不想和他一样，最后被你赶走，所以现在我自己离开。不要走，徐莹。看来你终于决定要走了，大嫂。跟你没关系的事，怎么跟我没关系？你明明知道这件事情，还说跟我没关系，你在说什么啊？哼！我看西雨这个当事人可能还不知道情况吧。西雨有权知道这件事情。西雨，你知道平安的亲生爸爸是谁吗？大嫂，是你振宇哥。是莹莹跟振宇两个人相爱，生下了平安这个孩子，你知道吗？你给我闭嘴！心，当思念变成了
悬念，我只能劝自己放下一切。时间推着我走向前。要走吗？我帮你一把呀，应该感谢我才对。自己没有，他在睡觉。睡觉，悉尼，有件事我想拜托你。你今天来干什么？对不起，舅妈，我是想帮你赶走徐莹，只是一时没有顾及。你是一时没有顾及，还是根本就没有把我这个舅妈放在你的眼里？对不起，我再问你一遍，你今天来干什么？我是想找莹莹谈领养平安的事情，只是来的不是时候。来谈领养平安的事情？哼！你的爸爸在公司里边玩我，你跑上我家门来玩我，你还嫩着呢。舅妈误会了。只是振宇跟爸说，他最近在公司里绑手绑脚的，有点施展不开，爸找几位老朋友了解一下情况而已。那么你来谈领养平安的事情，韩振宇他背叛了你，你来领养背叛你的那个证据，你心里就这么平衡？他跟莹莹那是之前的事情，而且振宇一直都不知道平安的存在。所以，他并没有背叛我。那么，作为一个女人，你就能这么宽宏大量吗？这么说，你一定会帮他的。这也是我老公，帮助他，支持他。是我这个老婆应该做的，娜娜，你这是在玩火。我想告诉你，总有一天你要后悔的你曾经说嫂子是个可怕的女人，但我觉得你比她更可怕。这个时间你不去上班，怎么会在家？啊、韩太太，你这是要走啊？唐阿姨，新年没去上班吗？她好像被开了。
错。谢谢你，谢什么？因为你开除了悉尼。不关你的事。我知道你一直都在关心我，我记在心里了。我说了，这是我公司的事，跟你没关系。我是真的不希望我们之间的悲剧发生在悉尼身上。我先走了。我想忘了你，所以，我必须离开西宁。不是怕他母亲反对，也不是担心我们的过去会曝光，而是跟西宁在一起，我永远也忘不掉。就跟外公外婆、小姨还有姨父住在一起。那爸爸呢？爸爸跟奶奶还有姑姑啊。可是我会想他们。平安，看我给你买了什么？哇，蛋糕！对呀、啊，那你现在先去洗手，回来一起吃，好不好？好。姐，你还好吗？爸还好吗？除了臭脸之外，心脏倒是挺好的。这阵子他应该不想看到我，我就不去医院了。麻烦你跟妹夫多费心了。姐，你说什么呢？他也是我爸爸，我应该照顾他呀。再说，一直以来都是我麻烦你。这回也该轮到你麻烦我们了。你们麻烦我什么啦？要是没有姐，我们哪来的足疗店？哪来那么舒服的房子？姐，你一个人守着那么多的秘密，心里一定苦死了吧？你知道吗？你这么做会让我觉得我是个很差劲的妹妹。我们小慧长大了，当然长大了，我要当妈妈了。<笑>过节，现在要跟你们说抱歉了。这个房子恐怕不能住了，我们要搬家了。搬呢？当然要搬，不仅要搬家，而且我还让我老公把那工作给辞了，让那个混蛋老是欺负你
以后我见一次就揍一次。嗯，小姨，哎，平安喜好手，那我们去吃蛋糕吧。好啊，走吧。你这是什么意思？谢谢韩总这段时间的照顾，我现在决定了，呃，我准备向您申请辞职。如果给您造成什么不便，真的很抱歉。是徐英让你辞职的？不是，是我老婆的意思。就算是她不说，我也打算这么做。以后有什么需要帮忙的地方，尽管给我打电话，不用客气。谢谢韩总，我走了。你又在喝酒啊？你也喝一杯。又是因为什么呀？你跟徐莹的过去，细雨已经知道了。细雨怎么知道的？是我说的。所以徐莹离开江家了，平安很快就是我们的儿子了。为什么要对西雨说呢？西雨是我的弟弟，他不应该知道这些。我再提醒你一次，你跟江家一点关系都没有。西雨他不是你弟弟，可是我从来就没改变过他是我弟弟的事实，从来就没有改变过哥哥对弟弟的感情。老公，现在舅妈已经知道我们在联合其他股东对付他，不知道他之后会对你做出什么，所以你现在不能对江家有一丁点的感情，你知道吗？喂，蔡丽，我正好想找人喝一杯，想喝一杯，怎么又跟你老公吵架了？这次又是为什么呀？你要领养那个孩子，你疯了吗，姑妈？你看我像疯了吗？你既然接受不了这一切，那你干脆离婚算了。你干嘛非要这么折磨自己啊？离婚，离婚受折磨的人只有我自己，那怎么可以？你跟我说句实话，你为什么要领养那个孩子？还有，你为什么非得让你爸爸去说服韩正宇啊？振宇是我老公啊，老婆帮老公不是天经地义的事。娜娜，这个你是玩不起的，恐怕到最后粉身碎骨的是你自己。赶快睡觉啦。嗯，眼睛闭起来了。
，谁呀、啊？那么一大早的。别忘了我拜托你的事，带心雨去常老师那里学画，我请教过医生了，这对心雨有帮助，拜托了。哥，你在干嘛？哥，等一下要去见平安。这件事不能跟妈还有徐护士说。你怎么了？你忘了嫂子已经离开了？平安是我的儿子。你不是已经知道平安的身世了？你清醒一点，哥。平安是我的儿子。平安不是你的儿子，平安是振宇哥的儿子，是你的侄子，所以你不能做平安的爸爸。哥，你听清楚了吗？心怡，平安是我的儿子。哥，哥，你到底怎么了，哥？哥，如果那么喜欢画画，我们今天不在家里画，我们出去画，好不好？要带着你哥哥去哪里啊？不可以！为什么不可以？你不是已经答应过嫂子，让哥去外面画画，去接触外面的人和事，所以嫂子才会离开的。你现在这样，不是出尔反尔吗？我出尔反尔又怎么了？你根本从一开始就没打算让哥去。你之所以答应嫂子，只是想让他离开而已。我早就该想到，你想到什么？你最好想想你自己吧。又不工作，在家干嘛？吃闲饭呢？啃老啊？啊？行，现在我给你一个工作，去，去把你哥哥照顾好，让他别乱跑，其他的事情一概不要管。妈，你没有发现哥？现在很不对劲儿吗？他怎么不对了？他能吃能睡的，怎么不对了？就是因为他现在能吃能睡，所以才不对劲儿啊！你知不知道刚才我哥他……顾总，刘院长来了，请他进来吧。出去。顾总，您请坐。是在监视我，还是在偷看我？不一样吗？原来你也会说笑，可是不怎么好笑。你在担心西雨吧？嗯。问你件事，你放心，我只是问我自己的事，跟我哥和我妈都没有关系。那天我喝醉酒，有没有说什么奇怪的话？或做什么奇怪的事？有。我说什么了吗？我该不会叫你去调查王彻的新女友了吧？什么？哎呦，我真该死！然后呢？你该不会真的去调查了吧？谢天。不要说。你最好没有去调查。但如果你真的调查了，或者查出什么，也不要告诉我。我不想知道。好吧，我想知道，但是我不想知道。你想知道，但你不想知道，什么意思？对，感情上我想知道
但在理智上，我不想知道。哦，好吧。最近我发现一件事情，我果然是我妈的女儿。当你爱上一个人的时候，你会不由自主的发现，想要知道他的一切，甚至掌握他的一切。我妈对我哥就是那样。虽然这样的比喻有些奇怪，但他们的意思是一样的。我因为喜欢王彻，就想掌控他的一切，甚至失去理智，让你去调查他。你说，是不是跟我妈一模一样？所以清醒之后，我觉得自己很恐怖。我不想成为我妈那样的人。胡同有他的难处。对，要一个人抚养两个孩子长大，还有撑起一个企业，这很不容易。我都知道。可是我还是不想成为他那样的人，不但自己辛苦，也让身边的人辛苦。所以，你不要告诉我，就算你查到了什么，也不要告诉我。嗯。心雨应该没事儿的吧？这个妈，我觉得她没事儿的，至少这个孩子现在她是能吃能睡的。所以现在情况才严重，现在西雨在跟自己搏斗。你觉得她现在的情况是装出来的？不是，是超越了自己的极限。因为第一次感受到这么沉重的打击，她自己无法承受，所以否定一切，算是一种自我催眠情况。自我催眠？那你的意思，如果再严重的话，也许还会发生丧失记忆力这种情况？因为他无法接受过于沉重的打击，所以干脆选择遗忘，把那部分记忆关掉。也许他这么做，会比承受肉体上的痛苦会好一些。这种情况不会持续太久。如果哪一天他从打击中走回现实，他的痛苦会比现在多好几百倍。我真担心西雨会像从前那样封闭自我。你放心吧，我作为他的母亲，我会勇敢的去面对。但是罗院长。你是我的老朋友，不管什么时候，我都需要你对我的帮助。谢谢你的信任，胡导。对不起，我今天就不送您了。告辞了。刘院长，我送你。好、哦，谢谢。院长，你刚才说的都是真的吗？一旦我哥醒过来，他所承受的痛苦比现在要多几百倍。一味的逃避是没有用的，西雨需要情绪的出口，需要适当的抒发。那么，画画对他有帮助吗？西雨喜欢画画，如果经过适当的引导，画画可能会成为他发泄情绪的出口，以及跟人沟通的桥梁，帮助周边的人了解他的内心世界。我想，会很有帮助的。好，谢谢罗院长。再见。你好，振宇。罗院长，你好。西雨还好吗？不好，和以前的那种不好不一样了。以前不好是因为没有情绪。看不出喜怒哀乐，现在呢，是因为太悲伤了，所以不好。喜妮，我哥活过来，然后又死了。自从嫂子跟平安进入他的生活之后，他活过来了。可是你却再次杀死了他。我没有想过要去伤害他，这是我第一次
，希望我哥从来没有活过来。做了一些鱼汤，你不要说是我做的，他在生我的气呢。你这个坏丫头！妈，你肯跟我说话了？坏丫头，你简直是坏透了！我是你妈妈。有什么委屈你不能跟我说呀？你非得一人闷在心里头。我不委屈，我有妈疼，怎么会委屈？你就只能哄我。你是我妈，我不哄你哄谁啊？走开，我自己，我自己来。我再跟你说一遍，你的任务就是管好你哥，你不能带他去他不应该去的地方。你这么害怕的话，干脆把哥绑起来算了。不对，绑起来还是可以把绳子解开，不如就像一件行李一样，随时带在你身边，这样多好。你想跟我作对是不是？你想跟我作对是不是？我不是要跟你作对，我只是不能视而不见。明明就是对哥好的事，而且我跟罗院长确认过了，为什么你就是不肯？难道就是因为嫂子的主意，所以你宁愿哥继续严重下去，也不肯去做吗？妈妈不要生气，心里会乖乖的。妈妈不要生气。心里也不要生气，孩子，妈妈没有生你的气，真的，我没有生你的气。这种情况不会持续太久。如果哪一天他从打击中走回现实，他的痛苦会比现在多好几百倍。我真担心西雨会像从前那样封闭自我。妈，这次我不会妥协的。只要哥愿意，我一定会带他去嫂子把画室的地址发给我了，应该就在这附近，就在那里面，走吧。这里车可进不去。嗯，那我们就走进去好了，走吧。等一等，等一等。怎么了？上车吧。为什么？哎，你哥哥有可能跑到这儿来学画画吗？为什么不行啊？喂，爸爸，你上次没有来接我，今天会来看我吗？我好想你哦，爸爸。行吗？你觉得连脚都下不去的地方行不行啊？妈，你都没进去看，你怎么知道不行啊？哎！天哪，快住！平安，爸爸，妈
爸爸，我好想你啊！爸爸也好想平安。细雨，你怎么会来这里？平安想爸爸，爸爸来看平安，接徐护士回家。平安，要迟到了，赶快去上学。平安，你不听我的话了吗？平安，要听妈妈的话。等放学，爸爸回来看我吗？等平安放学，爸爸来接平安，还有妈妈回家。妈妈再见。娘子，来，小朋友，小后转，进去来。我不是跟你说过吗？不可能带平安回家，就不要给他希望，然后又害他失望。不要动！我昨天画的，我来接徐护士，我们一起回家。是徐护士，对你而言，我根本就是护士，不是你太太。我们之间根本就没有感情。我不知道为什么你一直要我回家。你不是知道我跟振宇哥的事吗？我跟你振宇哥曾经非常相爱，因为很爱，所以生下了平安。平安是他的儿子，不是你的儿子。所以从今天开始，你不要再来找我，也不要再来找平安，因为我们根本就……我们根本就不是一家人。你听到了没有？我们不是一家人。我不喜欢你了。我们不是一家人。我也不喜欢你了。